ലെക്ചേഴ്സിലെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫിക്കൽ റൈറ്റിങ്സ് ആൻഡ് മെമ്മോയേഴ്സ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു സോ ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് പോയം എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ ഐ വാസ് ഗ്രോയിങ് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പോയം ഒരു ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫിക്കൽ പോയം ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ ബൈ ചൈനീസ് അമേരിക്കൻ റൈറ്റർ നെല്ലി വോങ് നെല്ലി വോങ് എന്ന് പറഞ്ഞ റൈറ്റർ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയം ആണ് ഒരു ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫിക്കൽ പോയം ആണ് വെൻ ഐ വാസ് ഗ്രോയിങ് അപ്പ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ലൈൻ ആയിട്ട് ഈ കവിതയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ലൈൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വെൻ ഐ വാസ് ഗ്രോയിങ് അപ്പ് ഈസ് ആൻ ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫിക്കൽ പോയം ബൈ ചൈനീസ് അമേരിക്കൻ റൈറ്റർ നെല്ലി വോങ് ഓക്കെ ഈ ഒരു പോയം പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീയിലാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് പോയത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുന്നേ നെല്ലി വോങ്ങിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം Nelly Wong was born in 1934 in Oakland, California. കാലിഫോർണിയയിൽ ഓക്ലാൻഡിലാണ് നെല്ലി വോങ് ജനിക്കുന്നത് ഷി വാസ് ഫേമസ് റെവല്യൂഷണറി ഫെമിനിസ്റ്റ് പോയിറ്റ് ഹു അഡ്രസ് എ സോഷ്യൽ കോഴ്സസ് അവളുടെ ഒരുപാട് കവിതകളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന എന്താ പറയുക തീമുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ റേസിസം അങ്ങനെയുള്ള തീമുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റ് വിപ്ലവകാരിയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നെല്ലി വോങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താ പറയുക സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങൾ സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ കവിതകളിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാറുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ ഹർ പാരൻസ് വേർ ചൈനീസ് എമിഗ്രൻസ് അതായത് ചൈനയിൽ നിന്നും കുടി കുടിയേറി പാർത്തിട്ടുള്ളവരാണ് അവരുടെ പാരൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിമിനേഷനൊക്കെ ആ ഒരു പാരൻസും അവളും ഒക്കെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ ദെൻ ഷീ സ്റ്റഡീഡ് ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് ഇൻ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓക്കെ അപ്പം അവിടെയാണ് അവൾ പഠിക്കുന്നതൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കവിതയുടെ ഒരു ഷോർട്ട് സമ്മറി നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് മെയിൻ സമ്മറിയിലേക്ക് വരാം കേട്ടോ ഷോർട്ട് സമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെൻ ഐ വാസ് ഗ്രോയിങ് അപ്പ് ഈസ് ആൻ ഈസ് ആൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈസ് ആൻ ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫിക്കൽ പോയം ബൈ ചൈനീസ് അമേരിക്കൻ റൈറ്റർ നെല്ലി വോങ് ദാറ്റ് ഇസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഇറ്റ് ക്ലിയർലി ഡിസ്കസ് ദ ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിസ് ഫേസ്ഡ് ബൈ എ യങ് ഗേൾ ഹു ലീവ്ഡ് ഇൻ എ ഡൊമിനൻ വൈറ്റ് സൊസൈറ്റി അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെല്ലി വോങ് കുഞ്ഞായിരുന്നു കൊച്ചുകുട്ടി ആയിരുന്നപ്പോൾ അവൾ നേരിട്ടിരുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികളെ കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താ പറയുക ഒരു കളർ ആ ഒരു എന്താ പറയുക വൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് എന്നുള്ള ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷനാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കവിതയിൽ മെയിൻ ആയിട്ടും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നെല്ലി വോങ്ങിൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് ആവണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം അപ്പോൾ ചൈനയിൽ നിന്ന് കുടിയേറി പാർത്തിട്ടുള്ളവരാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് അവർ ചൈനീസ് ആണ് നമുക്ക് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ചൈനക്കാരെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അവർ ബ്ലാക്ക് ആണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറില്ല പക്ഷെ അവർ സ്വയം ചിന്തിക്കുന്നത് അവർ ബ്ലാക്ക് ആണ് കാരണം വേറെ ആൾക്കാരൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് തോന്നാറുള്ളത് യു എസിലുള്ള അമേരിക്കയിലുള്ള ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് തോന്നാറുള്ളത് ഞങ്ങൾ ബ്ലാക്ക് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് അവരുടെ അത്രയും നിറവും ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അവർക്ക് തോന്നാറുള്ളത് അപ്പം നെല്ലി വോങ് കുറച്ചും കൂടി എന്താ പറയുക വൈറ്റ് കുറവായി നിറം കുറവായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ ആ ഒരു പറച്ചിലുകളൊക്കെ അവൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് കേട്ടോ ദ പോയം ഓൾസോ ഡിസ്കസസ് ദ ഇഷ്യൂസ് ഓഫ് of racism and discrimination it is a subjective poem and a powerful poem subjective aitla powerful aitla oru poem aanu ee oru poem then the poet use powerful language to uh, the poem is written in uh, first person narrative first person narrative il aanu ee oru poem ezhuthiyittullathu the poem begins with a young girl desire to become white എനിക്ക് എന്താ പറയുക കുറച്ചും കൂടി നിറം വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ആവണം എന്ന് അതിയായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഒരു കഥയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വലി അവർ അവൾ നേരിട്ട കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇൻ എവ്രി സൊസൈറ്റി എവ്രി കൾച്ചർ പീപ്പിൾ ഹാവ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിസൈയർ ടു ബിക്കം വൈറ്റ് നമ്മുടെ ഇടയിലായാൽ
വെളുക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന നെല്ലി വോങ്ങിൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ആ ആഗ്രഹത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് അവൾ ഫേസ് ചെയ്ത ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് സോ നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ സ്റ്റാൻസ് ആയിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസിൽ പറയുന്നത് വെൻ ഐ വാസ് ഗ്രോയിങ് അപ്പ് പീപ്പിൾ ടോൾഡ് മീ ഐ വാസ് ഡാർക്ക് ആൻഡ് ഐ ബിലീവ് ബിലീവ് മൈ ഓൺ ഡാർക്ക്നെസ് ഇൻ ദ മിറർ ഇൻ മൈ സോൾ മൈ ഓൺ നെറോ വിഷൻ അതായത് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് വെള്ളക്കാരി ആവണമെന്ന് തന്നെയായിരുന്നു ആഗ്രഹം വെളുക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം അവളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പോയിട്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അവളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് ലൈക്ക് നീ ഒരു ഡാർക്കാണ് നീ കറുത്തതാണ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മിററിൽ പോയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ Uh, she too felt that or uh, she realized that she was dark yan dark aanu ennullo oru karyam avalku feel cheyan thodangana okay aa oru darkness avalde body il maatra alla avalku feel cheyidathu avalde soul ilum adhe pole thanne narrow vision ilum avalde oru chindagathi chindagathilum okke aa oru karuppu ennullo oru feeling avalku undayirunnu nanu parayunnathu ini rendamthe stanza il parayunnathu when i was growing up my sisters with fair skin got praised for their beauty and i fell further crushed between high walls adayidu nelly wong inde sisters okke korchu fair aayirunnu velutittulladayirunnu appo aa sisters ne ivalde munnil vechittu thanne mattullavaru prashamsikkirunnu aa nee endu velutittaanu nee endu sundariya nokku parannittu avarada oru velupine oru baadu prashamsa kittirunnu appo idu kelkumbo nelly wong ne korchu koodi sangadam koodalle cheyullu angane oru baadu sangada pettirunnu engeyulla sangada irunnu nanu parayunnathu i felt all more walls as crushed between high walls rendu madilini ഇടയിലിട്ട് ഞെരുക്കില്ലേ അതേപോലുള്ളൊരു അനുഭവമായിരുന്നു അവൾക്കപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് കാരണം തൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നീ കറുത്തതാണ് അവരെന്ത് വെളുത്തതാ അവരെന്ത് സുന്ദരികളാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വിഷമം വരും അല്ലേ അതാണ് അതിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയാണ് നെല്ലി വാങ്ങാപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ഒരു കുട്ടി അനുഭവിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു വേദനയാണ് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആ ഒരു ലൈനിൽ ഐ ഫെൽറ്റ് ഓൾ ദ മോ ഓസ് ഐ ക്രഷ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ഹൈ വോൾസ് അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം തേർഡ് സ്റ്റാൻസയിൽ വെൻ ഐ വാസ് ഗ്രോയിങ് അപ്പ് ഐ റീഡ് മാഗസീൻസ് ആൻഡ് സോ മൂവീസ് ബ്ലോൺ മൂവി സ്റ്റാർസ് വൈറ്റ് സ്കിൻ സെൻസുവസ് ലിപ്സ് ആൻഡ് ടു ബി എലിവേറ്റഡ് ടു ബിക്കം എ വുമൺ എ ഡിസൈറബിൾ വുമൺ ഐ ബിഗൻ ടു വെയർ ഇമാജിനറി പെയിൽ സ്കിൻ അതായത് ഒരുപാട് മാഗസീൻസ് ആയാലും ഇപ്പോൾ മൂവീസ് കാണുമ്പോഴായാലും ടി വിയിലായാലും ഒക്കെ കാണുന്നത് എന്താണ് നല്ല ഫെയോ സ്കിൻ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടേഴ്സ് ആക്ട്രസ് അതേപോലെ തന്നെ മാഗസീൻസിലായാലും അത് ആഡ്സിലൊക്കെ കാണുന്നത് ഫെയർ സ്കിൻ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെല്ലി വോങ് വിചാരിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഫെയർ സ്കിൻ ഉള്ളവരാണ് ഇത്രയും ഉന്നത പൊസിഷനിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫെയർ സ്കിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലുള്ള പൊസിഷനിലൊക്കെ എത്താൻ പറ്റും എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്തകളായിരുന്നു നെല്ലി വോങ്ങിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നെല്ലി വോങ് എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയണേ അവളുടെ ഭാവനയിൽ വെളുത്ത തൊലി ധരിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി അതായത് അവൾക്ക് വെളുത്ത തൊലി ഉണ്ട് ഈ ഒരു സ്കിൻ ഫെയർ ആണ് എന്നൊക്കെ മൂപ്പരാൾ വിചാരിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഇപ്പം നമുക്കറിയാം അല്ലേ നമ്മുടെ ടി വിയിൽ തന്നെ ആയാലും ഫെയർ ആൻഡ് ലവ്ലി അതേപോലെ തന്നെ ഫെയർ ആൻഡ് ഹാൻഡ്സം അതൊക്കെ എന്താ പറയണേ നിങ്ങൾക്ക് ഡാർക്ക് സ്കിൻ ആണെങ്കിൽ ഇത് തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫെയർ ആവും എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതിൽ പറയുന്നത് സോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് സൊസൈറ്റി അവളുടെ അടുത്ത് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻഡ്സ് when i was growing up i was proud of my english my grammar my spelling fitting into the group of smart children smart chinese children fitting in belonging getting in line adayidu padikkana samayathokke grammar adey pole thana spelling adilokke aa or english english subject illalla avalda or grammar spelling okke valare correct thanne irunnu appo adu konde avalku or proudness self aitla or proudness okke thoniyirunnu nanu parane oh idilengilum njan or uyarna or idile എത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇന്ന് അവൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ചൈനീസ് കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ നെല്ലി വോങ്ങിനും ഒരു സ്ഥാനം പിടിച്ചെടുക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ തനിക്കും സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഇടം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ഒരു ഫെയർ സ്കിൻ ഉള്ളവർ മാത്രമല്ല നല്ല പൊസിഷനിലൊക്കെ എത്തുക ഇംഗ്ലീഷിലും അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നോളേജ് നോളേജ് വൈസ് നല്ലൊരു പൊസിഷനിൽ എത്താനായിട്ട് പറ്റുമെന
when i was growing up and went to high school i discovered the rich white girls a few yellow girls they are imported cotton dresses they are cashmere sweaters they are curly hair and i thought that i too should have what these lucky girls had അതായത് അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ച ഹൈസ്കൂളിലൊക്കെ എത്തിയപ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ഹെയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ള കേളി ഹെയർ ഒക്കെ ആയിരുന്നു അവർക്ക് നല്ല ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത നല്ല കോട്ടൺ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു അവർ ധരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭാഗ്യവതികളായിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ളതൊക്കെ എനിക്കും വേണം എന്നൊക്കെ നെല്ലി വോങ് ആഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി അപ്പോൾ അവളുടെ ആ ഒരു കുഞ്ഞു മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്ന എന്ത് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കേളി നല്ല ഭംഗിയുള്ള കേളി ഹെയർ ഫെയർ സ്കിന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല ഭംഗിയുള്ള കോട്ടൺ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളവരാണ് ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്നാണ് ആ കുട്ടി അന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ തനിക്കും വേണം അവരെ പോലെ ഭാഗ്യമുള്ളവർ ആയിട്ട് തന്നെ താനും വളരണം എന്നൊക്കെ നെല്ലി വോങ് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഓരോ സ്റ്റാൻസേഡും ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ഞാൻ വായിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മലയാളം സമ്മറി പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ ഇംഗ്ലീഷ് സമ്മറി ആണ് നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് എഴുതിയെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട്സ് ടെലഗ്രാമിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സിഗ്നേച്ചറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മുടിയുള്ള എല്ലാതും ഫസ്റ്റ് മുടിയുള്ള എല്ലാ നോട്ട്സും ടെലഗ്രാമിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ വായിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മലയാളം സമ്മറി പറയുന്നുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സമ്മറി സ്ക്രീനിലുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വെൻ ഐ വാസ് ഗ്രോയിങ് അപ്പ് ഐ ഹങ്കേഡ് ഫോർ അമേരിക്കൻ ഫുഡ് അമേരിക്കൻ സ്റ്റൈൽസ് വൈറ്റ് ആൻഡ് ഈവൻ ടു മീ എ ചൈൽഡ് ബോൺ ഓഫ് ചൈനീസ് പാരൻസ് ബീങ് ചൈനീസ് വാസ് ഫീലിംഗ് ഫോറിൻ വാസ് ലിമിറ്റിംഗ് വാസ് അൺ അമേരിക്കൻ അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചൈനയിൽ നിന്ന് അമേരിക്കയിലേക്ക് കുടിയേറി പാർത്തിട്ടുള്ളവരാണ് നെല്ലി വോങ്ങിൻ്റെ ഫാമിലി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നെല്ലി വോങ്ങിന് അവിടെ ഒരു എന്താ പറയുക വിദേശി എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ആയാലും കേരളം വിട്ട് വേറെ എവിടെ പോയാലും അവിടെയൊക്കെ നമ്മളൊരു ഫോറിനർ ആയിട്ടാണ് അവർ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെ നമ്മളവിടെ വിദേശികളാണ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന സ്നേഹവും പരിഗണനയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നാൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന എന്താ പറയുക സുഖവും സന്തോഷമൊന്നും എവിടെ പോയി ായാലും ഉണ്ടായിരിക്കും അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ പ്രവാസികളായിരിക്കും ആക്ച്വലി അപ്പോൾ നെല്ലി വോങ്ങിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചൈനക്കാരിയാണ് തൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ ചൈനക്കാരാണ് എന്നിട്ട് കൂടി യു എസിലെ അമേരിക്കയിലെ കൾച്ചർ അവിടുത്തെ ഭക്ഷണ രീതികൾ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു നെല്ലി വോങ്ങിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമെന്ന് പറയുന്നത് അതൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ടായിരുന്നു നെല്ലി വോങ്ങിന് താല്പര്യം When I was growing up and a white man wanted to take me out, I thought I was special and exotic Garnia and just to fit the stereotype of an oriental chick. That's why I was in high school and I was in high school and I was in high school and I was in high school. There was a white man in America who was a white man who was a white man who was a dating night who was a white man who was a white man who was a white man. He was very happy. He was very special and he was very special and he was very special. വരെ ബാക്കി എല്ലാവരും ഫെയർ ആണ് അവരൊക്കെ കാണാൻ എന്ത് ഭംഗിയാ അവര് അവരാണ് ഭാഗ്യമുള്ളവർ താൻ എന്താണ് ഡാർക്ക് ആണ് ഫെയർ അല്ല എന്നൊക്കെ വിശ്വസിച്ച് നടന്നിരുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ തേടി ഒരുപാട് പേരാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അവൾക്ക് വളരെയധികം താൻ സ്പെഷ്യൽ ആണ് എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയൊക്കെ വന്നു അതേപോലെ തന്നെ എനിക്ക് തന്നെ ഞാൻ നല്ലൊരു മണവും ഭംഗിയുമുള്ള ഒരു പുഷ്പമായിട്ട് തോന്നി ഒരു കിഴക്കൻ സുന്ദരിയെ തേടി അയാൾ വന്നുവല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെ നിലവ മനസ്സിൽ ആലോചിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി ദെൻ When I was growing up, I felt ashamed of some yellow men. They are small bonds, they are frail bodies, they are spitting on the streets, uh, they are coughing, they are lying in sunless rooms, uh, shooting themselves in the arms. അതായത് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചൈനക്കാരായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആണുങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവൾക്ക് വളരെയധികം നാണക്കേട് തോന്നി എന്നാണ് പറയണേ എന്തായിരുന്നു നാണക്കേട് തോന്നാനായിട്ടുള്ള കാരണം അവരുടെ ആ ഒരു ചെറിയ രൂപം അല്ലെ ചെറിയ രൂപം അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ ആ ഒരു ദുർബലമായിട്ടുള്ള ബോഡി ദെൻ സ്പിറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ് ഓൺ ദ സ്ട്രീറ്റ്സ് ഈ തെരുവിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ തുപ്പ അതേപോലെ തന്നെ ദേ കഫിങ് ആൻഡ് ദേ ലൈങ് ഇൻ സൺലെസ് റൂംസ് ഇരുട്ടുള്ള മുറിയിലൊക്കെ കിടന്നിട്ട് ഇൻജെക്ഷൻ ഡ്രഗ്സ് ഒക്കെ അടിക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അവൾക്ക് അവരോട്
her soul was white but not her rough dark skin avalda aatmaavu velutadayirunnu nanu parane pakshe avalda toli karuttadayirunnu adu velutadayirunnilla adu kondana ellavarum ingane oru nokka avalda eduthu vannu chodikkunnathu ennu nammade nilly wong parayana cheynathu then 10th stanza when i was growing up i felt dirty i thought that god made white people clean and no matter how much i bath i could not change i could not shed my skin in the gray water അതായത് ഈ തനിക്ക് കറുപ്പ് നിറമാണ് എന്നൊക്കെയാണ് അവളുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ തനിക്ക് വൃത്തിയില്ല എന്നൊക്കെ നെല്ലി വോങ്ങിന് തോന്നാനായിട്ട് തുടങ്ങി അപ്പോൾ അവൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് ദൈവം ഈ വെള്ളക്കാർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് വൃത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വെളുത്തവർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് വൃത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് മാത്രം വൃത്തിയില്ലല്ലോ അതിന് വേണ്ടി നെല്ലി വോങ് ഒരുപാട് തവണ കുളിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി എന്നിട്ടും നോ ചേഞ്ച് അവൾക്ക് അവളുടെ തൊലി മാത്രം ഉരിഞ്ഞ് കളയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെയാണ് പിന്നീടുള്ള നെല്ലി വോങ്ങിൻ്റെ ചിന്തകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഗോഡ് മെയ്ഡ് വൈറ്റ് പീപ്പിൾ ക്ലീൻ വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ദൈവം ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് അവർ എന്ത് ക്ലീൻ ആണ് അവർക്കൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് മാത്രം ഒരു ക്ലീനും ഇല്ല ഐ ഫെൽ ഡേർട്ടി എന്നൊക്കെ അവൾ പറയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദൻ ലെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡ് വെൻ ഐ വാസ് ഗ്രോയിങ് അപ്പ് ഐ സ്പോർ ഐ വുഡ് റൺ എവേ ടു പേർപ്പിൾ മൗണ്ടെയിൻസ് ഹൗസസ് ബൈ ദ സി വിത്ത് നത്തിങ് ഓവർ മൈ ഹെഡ് വിത്ത് സ്പേസ് ടു ബ്രീത്ത് അൺകൺസ്റ്റഡ് വിത്ത് യെല്ലോ പീപ്പിൾ ഇൻ ആൻ ഏരിയ കോൾ ചൈന ടൗൺ ഇൻ ആൻ ഏരിയ ഐ ലൈറ്റർ ലേൺ വോസ് എ ഗെറ്റോ വൺ ഓഫ് മെനി ഹാർട്ട്സ് ഓഫ് ഏഷ്യൻ അമേരിക്ക അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഒക്കെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവളൊരു ശബ്ദം ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ലൈക്ക് എന്താണ് റൺ എവേ ടു പേർ പ്പിൾ മൗണ്ടെയിൻസ് അകലെ കാണുന്ന മലനിരകളിലേക്ക് ഞാൻ പോവും അവിടെ ഒരുപാട് സ്ഥലം ഉണ്ടാവും ഞാൻ അവിടെ താമസിക്കും അവിടെ ചൈനക്കാരൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊക്കെ അവൾ ആലോചിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ചൈന ടൗൺ ആണ് പിന്നീട് അവൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചൈന ടൗൺ ഒരു സ്ലം ആണ് അതായത് ഏഷ്യൻ അമേരിക്കക്കാരൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് താമസിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അവൾ പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ ഐ നോ Uh, now that once i long to be white how many more ways you ask have i told you enough അതായത് ലാസ്റ്റ് ആയി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പോയിട്ട് ചോക്കിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പോയിട്ട് പറയാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എനിക്കറിയാം പണ്ടൊരിക്കൽ ഞാൻ വെള്ളക്കാരി ആകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു എന്ന് ദാറ്റ് മീൻസ് പണ്ടൊരിക്കൽ കേട്ടോ പണ്ടൊരിക്കൽ ഞാൻ വെള്ളക്കാരി ആകാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അതിനർത്ഥം ഇപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അല്ലെ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോൾ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ വെള്ളക്കാരി ആകാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ഇപ്പം മെച്ചുവേഡായി അങ്ങനെയൊന്നും ആലോചിക്കുന്നേ ഇല്ല അതാണ് നമുക്കതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു സെൽഫ് റിയലൈസേഷനിലാണ് ഈ ഒരു പോയം എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഞാൻ ഇനി ഏതെല്ലാം വഴികൾ അതിനായി തേടുമെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമായിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യമുള്ള അത്രയും പറഞ്ഞില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ പോയിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കാര്യം പണ്ട് ആ ഒരു എന്താ പറയുക കുഞ്ഞായിരുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിച്ചിരുന്നു വൈറ്റ് ആവണം അതാണ് ഭാഗ്യം എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നില്ല അല്ലെ സെൽഫ് റിയലൈസേഷനിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പോയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മുടെ പോയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നെല്ലി വാങ് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് ഫെയർ ആണെന്ന് പറയുമ്പോഴും അവരെ പ്രൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒക്കെ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മാഗസീൻസിലായാലും ഫിലിംസിലായാലും ആഡുകൾ പരസ്യങ്ങളിലായാലും ഒക്കെ തന്നെ അവൾ കണ്ടിരുന്നത് എന്താണ് ഫെയർ സ്കിൻഡായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് സോ സൊസൈറ്റി ഈസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ടെല്ലിങ് ഹെർ ദാറ്റ് വൈറ്റ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ വൈറ്റാണ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ വെള്ളക്കാരാണ് സൗന്ദര്യമുള്ളവർ അവരാണ് ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്നൊക്കെ സൊസൈറ്റി അവളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ പോപ്പുലർ ബിലീവ് ദാറ്റ് വൈറ്റ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ വെളുത്തവരാണ് ഭംഗിയുള്ളവർ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഇടയിൽ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ കുഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ അടുത്തൊക്കെ പാൽ കുടിക്കാനായിട്ട് നിർബന്ധിക്കില്ല അവരെ അപ്പോൾ പാൽ കുടിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുമ്പോൾ ദേ ഇത് കണ്ടോ വൈറ്റ് മിൽക്കാണ് ഈ പാൽ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെളുക്കും എന്നുള്ളൊരു
കളർ അല്ലെ ആ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അവരുടെ ഉള്ളിൽ വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഫാമിലി നിന്ന് തന്നെ അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിലെ കുട്ടികൾ നേരിടുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പോയത്തിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള തീം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ ഒരു നെല്ലി വാങ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയറ്റിൻ്റെ ഡിസയർ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് പോയം ക്ലിയർലി ഡിസ്കസസ് ദ ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിസ് ഫേസ്ഡ് ബൈ എ യങ് ഗേൾ ഹു ലീവ് ഇൻ എ ഡൊമിനൻറ്റ് വൈറ്റ് സൊസൈറ്റി വൈ ആ ഒരു വൈറ്റ് സൊസൈറ്റിയിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്ന സമയത്ത് നിലി വോങ് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്ന ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഒക്കെയാണ് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇഷ്യൂസ് ഓഫ് റേസിസവും ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഒക്കെ നമുക്കിതിൽ കാണാം അല്ലേ അപ്പോൾ ദ പോയം ബിഗിൻസ് വിത്ത് എ യങ് ഗേൾ ഡിസൈഡ് ടു ബിക്കം വൈറ്റ് വൈറ്റ് ആവണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു യങ് ഗേളിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ കവിത തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ലൈൻസ് ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ സമ്മറി അല്ലാതും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം നമുക്കിനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും കൂടിയും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ പോയറ്റ് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ലക്കി ഗേൾസ് ആരാണ് ലക്കി ഗേൾസ് നമ്മുടെ പോയറ്റിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ദ ലക്കി ഗേൾസ് വോ ദ റിച്ച് വൈറ്റ് ഗേൾസ് ആൻഡ് സം യെല്ലോ വിത്ത് ദയർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോട്ടൺ ഡ്രസ്സസ് ദയർ കാശ്മീർ സ്വെറ്റർ ആൻഡ് ദയർ കേളി ഹെയർ ഒരുപാട് ചുരുണ്ട മുടിയൊക്കെ ഉള്ള നല്ല ഭംഗിയുള്ള വെളുത്ത നിറമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്വെറ്ററും ഡ്രസ്സസും കോട്ടൺ ഡ്രസ്സസും ഒക്കെ ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഗേൾസ് ആണ് ആക്ച്വലി ലക്കി ഗേൾസ് എന്നാണ് നമ്മുടെ പോയിറ്റ് വിശ്വസിക്കുന്നത് വാട്ട് വാസ് റിഗാർഡഡ് ആസ് അൺ അമേരിക്കൻ ഇതിൽ അൺ അമേരിക്കൻ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് അൺ അമേരിക്കൻ നോക്കാം നോട്ട് ഈറ്റിംഗ് അമേരിക്കൻ ഫുഡ് ആൻഡ് നോട്ട് ഫോളോയിങ് അമേരിക്കൻ സ്റ്റൈൽ നോട്ട് ഹാവിങ് വൈറ്റ് സ്കിൻ ആൻഡ് ബീങ് ബോൺ ഓഫ് ചൈനീസ് പാരൻസ് ആർ റിഗാർഡഡ് ആസ് അൺ അമേരിക്കൻ അതായത് അമേരിക്കയിലെ കൾച്ചർ ഒന്നും ഫോളോ ചെയ്യാത്ത അവിടുത്തെ ഫുഡൊന്നും കഴിക്കാത്ത അവരുടെ സ്റ്റൈലുകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഫെയറായിട്ടുള്ള സ്കിൻ ഇല്ലാത്ത ചൈനക്കാരായിട്ടുള്ള മാതാപിതാക്കളിൽ ജനിച്ചവരാണ് അൺ അമേരിക്കൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് വാസ് പോയറ്റ് ഫുഡ് ഹാബിറ്റ് ഷി വാസ് ഈറ്റിംഗ് ചൈനീസ് ഫുഡ് അറ്റ് ഹോം ബട്ട് ഷി ഹങ്കേഡ് ഫോർ അമേരിക്കൻ ഫുഡ് ചൈനീസ് ഫുഡൊക്കെയാണ് വീട്ടിൽ ആക്ച്വലി കഴിക്കുന്നത് പക്ഷേ അമേരിക്കൻ ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് അവരുടെ കൾച്ചർ ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെയധികം ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു നമ്മുടെ നെല്ലി വോങ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ വോസ് പോയിറ്റ് ഷെയ്മ്ഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പോയിറ്റിന് ഷെയ്മ് നാണക്കേട് തോന്നിയത് എന്തുകൊണ്ട് ആര് ആരെ കണ്ടിട്ടാണ് അവിടുത്തെ ചൈനീസ് ആയിട്ടുള്ള ചൈനീസ് ആയിട്ടുള്ള ബോയ്സ് ആൺപിള്ളേരെ കണ്ടിട്ടാണ് അവൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയത് അല്ലേ ഷു വാസ് എ ഷെയ്മ്ഡ് ഓഫ് സം യെല്ലോ മെൻ ദ സ്മോൾ സൈസ് ദ വീക്ക് ബോഡീസ് ദ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് സ്പിറ്റിംഗ് ഓൺ ദ സ്ട്രീറ്റ്സ് അതേപോലെ തന്നെ ദ ആർ കഫിങ് ദ ആർ ലൈങ് ഇൻ സൺലെസ് റൂം ആൻഡ് ടേക്കിംഗ് ഇൻജെക്ഷൻസ് അങ്ങനെയുള്ള ചൈനക്കാരായിട്ടുള്ള ആണുങ്ങളെ കണ്ടപ്പോഴാണ് അവൾക്ക് ഒരു നാണക്കേട് അനുഭവപ്പെട്ടത് വാട്ട് വാസ് ദ നോഷൻ ഓഫ് ക്ലെന്നിനെസ് ദാറ്റ് മെയ്ഡ് ദ പോയിറ്റ് ഡിസ്പ്രേറ്റ് അതായത് വൃത്തിനെ പറ്റി ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ആ ഒരു വൃത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള എന്ത് കാര്യമാണ് നമ്മുടെ പോയിറ്റിനെ സങ്കടപ്പെടുത്തിയത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് ഷി തോട്ട് ഗോഡ് മെയ്ഡ് വൈറ്റ് പീപ്പിൾ ക്ലീൻ അവൾ ചിന്തിച്ചിരുന്ന എന്താണ് ദൈവം വെള്ളക്കാരെയാണ് അത്രയും ക്ലീൻ ആയിട്ട് അവർ വളരെ ക്ലീൻ ഉള്ളവരാക്കിയിട്ടാണ് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ഹെർ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ക്ലെൻഡിനെസ് വാസ് വൈറ്റ് ഷി ബാത്ത് മെനി ടൈംസ് ടു ഗെറ്റ് ഹെർ സ്കിൻ കളർ വൈറ്റ് ബട്ട് ഷി കുഡ് കുഡ് നോട്ട് എന്നാണ് കേട്ടോ അത് കുഡ് നോട്ട് ഷെഡ് ഹെർ സ്കിൻ ആൻഡ് ദിസ് മെയ്ഡ് ഹെർ ഡെസ്പ്രേറ്റ് അതായത് അവൾ ഇതിന് വൈറ്റ് സ്കിൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് തവണ കുളിച്ചു നോക്കി അവൾക്ക് അവളുടെ തൊലിയൊന്നും ഒരുഞ്ഞു കളയാനായിട്ട് പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ദൈവം വൈറ്റ് വെള്ളക്കാരെയാണ് വൃത്തിയുള്ളവരാക്കി സൃഷ്ടിച്ചതെന്നാണ് അവൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് വേ ഡിഡ് ദ ഗേൾ വിഷ് ടു എസ്കേപ്പ് ടു ഇൻ ഹെർ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഫാൻറ്റസീസ് അതായത് അവളുടെ ആ ഒരു ജീവിതത്തിലെ എന്താ പറയുക ഭാവനകളിൽ നിന്ന് ചെറുപ്പകാല ഭാവനയിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് ഓടിപ്പോവണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് ഷി വോണ്ട് ടു റൺ എ വേ ടു പർപ്പിൾ
ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വന്നിട്ടും കളക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ടെലഗ്രാം ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെലഗ്രാമിൽ ക്രിസ്റ്റോക്സ് എന്നൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടെലഗ്രാമിൻ്റെ ഇത് വരും അക്കൗണ്ട് വരും അപ്പോൾ അതിൽ കയറിയൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യാം സോ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലൈക്ക് കൂടി ചെയ്തേക്കാം സോ താങ്ക് യു 